നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് കാലം ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും കുമാരപുരം ഡയഗ്നോസിസ് സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ വീണ ചൂടാമണിയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പം കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്ന അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഗർഭിണികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പൊതുവേ ഗർഭിണികൾ ഒരു വെൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒരു ആളല്ല അവരുടെ കൂ യൂട്രസിലുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രഗ്നൻസി ഒരു ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോവിഡ് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം മെയിൻലി അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തിട്ടും പ്ലസ് ആ പ്രഗ്നൻസിയിലെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയം നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പം സാധാരണ പനികളും പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പനി വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണിപ്പോൾ ഏത് പനിയാണെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ പേടി അത് കോവിഡ് ആണോ എന്നാണ് ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പനികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കാലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പനി വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പനി അതിൻ്റെ കൂടെ തൊണ്ടവേദന അതിനോട് ശ്വാസം മുട്ടലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവരെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിടുമായിരിക്കും അല്ല ചെറിയൊരു പനി പനിയാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഡോ വേറെ ഒരു സിംറ്റമും ഇല്ല ചെറിയൊരു പനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ദേഹം വേദന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ കൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ടെലിമെഡിസിൻ വഴി ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാരസ്റ്റമോൾ പോലത്തെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ആ പനി കുറയാണെങ്കിൽ അവർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബിക്കോസ് അൺനെസസറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എക്സ്പോഷറും കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് ഇതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ പനിയും കോവിഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരുടെ ആ സിംറ്റംസിന് അവർ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അവർ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കോവിഡിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അവർ ഡോക്ടർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് തന്നെ ഗർഭിണിക്ക് വന്നത് കൊല്ലത്തെ ഡോക്ടർ അറിയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയായിരുന്നു കാരണം കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് നെഗറ്റീവായി എന്നൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നമോ ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും പനി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ ഒരു പുതിയ അസുഖമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ അധികം ഇല്ല ബട്ട് ചൈനയിൽ വുഹാനിൽ അവരൊരു ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇൻഫാക്ട് ഹാർഡ്ലി എനി റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് പൊതുവേ വേറെ പനികൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലെ പനിയിൽ അവർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമായിരുന്നു അതും കോവിഡ് കാരണം പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻസിലെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അവർ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞിനുള്ള ആ ഡയറ
ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മദറും കുഞ്ഞിനും ആ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നവരെ കോൺടാക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോൺടാക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ച് കൈയൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ അമ്മേനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അമ്മ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നവർ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ 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 ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ മോള് ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാന് ആ മോള് മൂന്നര മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒമിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണ പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു പെരിസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വന്നു അത് വായിലിട്ട് അലീച്ച് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വരാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എമിസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ സേഫ് ആയിട്ട് വോമിറ്റിംഗിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല വോമിറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് അത് കാരണം വേറെ പ്രശ്നം വരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വോമിറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നുണ്ട് രംലത്ത രംലത്ത ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ അത് ഞാൻ ഒമ്പത് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ കാലിൽ നല്ല നീരുണ്ട് സാധാരണ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നീര് വരുന്നത് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് ബി പി നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീരിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നോർമൽ ആയിട്ടും എല്ലാ പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യൻസിനും കാലിന് നീര് വരാറുണ്ട് അത് യൂട്രസിന്റെ പ്രഷർ കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നീര് വരുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പനി വരുമ്പോൾ പോലും ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നതിൽ പോലും ഗർഭിണികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ മറ്റു ഹോസ്പിറ്റൽസിലോ ഒന്നും അധികം ഡോക്ടേഴ്സ് അവരെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ടെലിമെഡിസിൻ പോലെയുള്ള കണ്ട് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പം ആ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആശുപത്രിയിൽ വരാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതാണോ ടെസ്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് മിസ് ആവുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അവരാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏഴ് മാസം വരെ എല്ലാ മാസവും പേഷ്യൻ്റെ കാണുമായിരുന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അവസാനം ആവുമ്പോൾ ആഴ്ച തോറും പേഷ്യനെ കാണുമായിരുന്നു ആ ചെക്കപ്പ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നതും ആദ്യം ഒരു കൺഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സ്കാനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരോട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ട്വൽവ് വീക്സിന്റെ സ്കാനിന് മാത്രമേ വരാൻ പറയാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽവ് വീക്സ് സ്കാനിൽ ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും സ്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗവൈലി വൈകല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള അഞ്ചാം മാസം സ്കാനിന് മാത്രമേ വരാൻ പറയാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം മാസത്തിലും പിന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാസ ആഴ്ചയിലും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചയിലുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് പൊതുവേ ചെക്കപ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ചെക്കപ്സിന് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരാതിരിക്കാനും അവർ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാ പതിനഞ്ച് ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും വരാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ബട്ട് ഇത് ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിക്കാണ് വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോവാം ബട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിളിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇതിനെയും കൂടി നമ്മൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ബി പി എ പാരറ്റസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി പി എച്ച് തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ തനിയെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ
അല്ല വയർവേദനയ്ക്കും ബി പി കുറയുന്നതിനും ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല അപ്പൊ ബി പി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വയർവേദന വരാൻ സാധ്യതയില്ല ബി പി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് ബി പി കൂടുന്നതാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ വളരെ ലോ ബി പി ആണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളവോ നാരങ്ങ വെള്ളവോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് സോൾട്ട് അധികമാകുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാണ്ട് വോമിറ്റിംഗ് വരുക സോൾട്ട് അത്ര അധികം ഇടരുത് പറ്റുന്ന ആ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് വയർവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചിലപ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വയർവേദന വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രീ ടേം പെയിൻ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ളവർക്കും വയർവേദന വരാം ബി പി ഫോൾ കാരണം വയർവേദന വരാൻ സാധ്യതയില്ല വയർവേദന പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ഇളവുകളൊക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തി അപ്പൊ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും പുതിയത് കാരണം വയറൊക്കെ വരുമ്പോഴ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ല വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവരൊരു കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗർഭിണികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ റൂൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ പുറത്ത് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ പറ്റുന്നതും ഒരു കടയിൽ പോയി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വഴി നടത്താൻ നോക്കുക കടയിൽ പോയി തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വാങ്ങിയേ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നതും ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെ പോയാലും പറ്റുന്നതും എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം പറ്റുന്നതും അവിടെ പോയി സർഫസസ് ഒക്കെ തൊടാതിരിക്കുക തൊട്ടാലും വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ കൈയും കാലും നല്ലപോലെ സോപ്പ് കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആ പ്രൊട്ടക്ട് ആ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വന്ന ഉടനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് പറ്റുന്നതും ബട്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫോണിൽ കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്താലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഉള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് സാധാരണ പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വെള്ളം അധികം കുടിക്കണം ഹൈഡ്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയൊരു പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നത്ര വെള്ളം കുടിച്ച് ആ ഹൈഡ്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ പനിയും കുറയും ആ പനി കാരണം വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുഞ്ഞിന് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുറയും അതേപോലെ പറ്റുന്നതും ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫുഡായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് സോ ദാറ്റ് ആ കുഞ്ഞിനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ അതുപോലെ കിട്ടും ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് കഴിക്കാൻ പറയും ഈ ഈ കാലത്ത് അത് അത് കാരണം വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റിലൊന്നും പറയാറില്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രോട്ടീനും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡും കഴിക്കാനാണ് പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ചുകൂടി കൂടി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അതിനൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വാഷ് കൂടുതൽ കെയർ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതേപോലെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഈ പ്രൊവിഷൻസും എല്ലാം കൂടി തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി കെയർഫുൾ
പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കാനാണ് ഇരുപതാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ പത്ത് പതിനെട്ട് മുതൽ പത്ത് ഇരുപത് ആഴ്ചയുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും അനോമലി സ്കാൻ ഈ അംഗ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്കാനാണ് ഈ മൂന്ന് സ്കാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ആഴ്ചയിൽ വരാൻ പറയുന്നത് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഷുഗർ എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബി പി കൂടിയിട്ട് ബിക്കോസ് ഈ തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇതുപോലത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ചെക്കപ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രോത്ത് സ്കാനും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ടൂ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഗ്രോത്ത് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഡിക്വേറ്റ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ പൊസിഷൻ അറിയാനും വെള്ളത്തിന് അളവ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് ഗ്രോത്ത് കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള സ്കാൻ പറ്റുന്നതും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അടുക്കുമ്പോൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആവാറാകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷന് വരാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്കാൻസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഏത് പേഷ്യൻറ്റും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ പറ്റുന്നതും ഈ ചെക്കപ്സിനെയും കുറച്ചിട്ട് ഈ സ്കാൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഷീതൽ ഷീതൽ ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മാം മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തേർട്ടീൻ വീക്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അതിന് ന്യൂക്കൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻസിന്റെ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒരു സെവൻ വീക്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്റെ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറീസിന്റെ ഏർലി ഡയസ്റ്റോളിക് ഡയസ്റ്റോളിക് നോച്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പയറിൻ ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലാസിനിയം ലോ ലൈങ് ആണ് അപ്പൊ അത് അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പൊങ്ങി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈബ്രോയിഡും ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഈ ഫൈബ്രോയിഡും ലോ ലൈൻ ക്ലാസ് ടോക്കൺ നമുക്ക് പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഡ്യൂക്കൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഡബിൾ മാർക്കറുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് പറ്റുന്നതും നേരത്തെ കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി വൺ വീക്ക് ടു ടെൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഡബിൾ മാർക്കറുടെ റിപ്പോർട്ട്സും കിട്ടാറുണ്ട് സെവൻ വീക്സ് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപതാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ അല്ല അതിലും എന്തെങ്കിലും ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആംനിയോ സെന്റസിസ് വേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമൽ റിസ്ക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ മാർക്കറുടെ റിപ്പോർട്ട് പറ്റുന്നതും നേരത്തെ വാങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫ്യൂ ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് വേണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയത് നിർബന്ധമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അതിനൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ മാർക്കറുടെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ 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 ഇത് സുമിയ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സംശയം അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒൻപത് മാസമായി ഓക്കെ മിനിഞ്ഞാന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് വീക്ക് ആയി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വജനിന്റെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഇടക്കിടക്ക് ഇടക്ക് നല്ല വേദന വരാന് വെജൈനൽ ഭാഗത്ത് മാത്രം പെയിൻ വരുന്ന ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ബിക്കോസ് ആ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ കുറച്ച് എൻലാജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ വേദനയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എബ്നോമൽ ഡിസ്ചാർജ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജോ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഡിസ്ചാർജോ ഇല്ലെങ്കിൽ വയർ വേദനയും നടുവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലേബർ പെയിൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡ് പോലത്തെ അല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന പനിക്കൊക്കെ പ്രീ ടേം പെയിൻ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് മീൻസ് അവർക്ക് നേരത്തെ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റുന്നതും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ആസ് അല്ലി ഇസ് പോസിബിൾ ആ പനി പറ്റുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ പ്രീ ടേം പെയിൻ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ബട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രസവിച്ച ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ച അമ്മമാർ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നതിലും മറ്റുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഡെലിവറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ പേഷ്യൻസ് ആ ഡ്യൂഡേറ്റ്സ് അവരെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഡെലിവറി ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഡെലിവറി ആയതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വേ കൂടുതൽ റിസ്ക്കോ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് അവരെല്ലാവരും എടുക്കുന്ന അതേ പ്രിക്കോഷൻസ് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പും കൈ കഴുകുക പറ്റുന്നതും മാസ്ക് ധരിക്കുക പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് മാക്സിമം ടു ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ റൂമിൽ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അമ്മയും ഹസ്ബൻഡും രണ്ടുപേരെയും സമ്മതിക്കാറുണ്ട് ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് പറ്റുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമേ കയറ്റാറുള്ളൂ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരരുത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റുന്നത് നീട്ടി വെക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയേ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം തന്നെ കൂടിയിട്ട് അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് മാത്രം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ കുട്ടികൾക്കും ആ അമ്മമാർക്കും ഈ കാലത്ത് വേറെ റിസ്ക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരെ പോലെ അവർ പുറത്ത് അധികം പോകാതിരിക്കുക പറ്റുന്നതും കുഞ്ഞിനെ അധികം പുറത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറ്റുന്നതും ഇവരെയൊക്കെ വേഗം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവർക്ക് കെയർ എടുക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫുഡ് ഇഷ്ടമായില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ട്രാവലൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറി ആയ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വേറെ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് സിസേരിയൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി കെയർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഒരു കോളുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് നിഷ നിഷ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറുടെ സംശയം ഹലോ ഡോക്ടർ പറയൂ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ഞാൻ സ്കാനിങ് എടുത്തപ്പോ കുട്ടിന്റെ ഒരു അബീസാണ് കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒമ്പതാമത്തെ സ്കാനിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവോ കേട്ടില്ല അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ബ്രീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ബ്രീച്ച് വളരെ കോമൺ ആണ് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ബ്രീച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഡേറ്റ് ആവും തോറും ഏകദേശം ഒരു ആൾക്കാർക്ക് പൊസിഷൻ നോർമൽ ആയി വരും അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ബ്രീച്ച് ഉള്ളത് ഒരു പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമേ അല്ല ഈ ചെക്കപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും പോവാതെ സ്വയമേ ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പൊ വോമിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ സ്വയം തന്നെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നല്ലതാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തിന് അത് യോജിച്ച കാര്യമാണ് വോമിറ്റിംഗ് ഒരു നോർമൽ ചേഞ്ച് ആണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അപ്പം അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പി കുറയുന്നില്ല അല്ല പേഷ്യൻ്റെ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ വീ നമ്മൾ തന്നെ ഈവൻ ഈ സമയത്തല്ല അല്ലാത്ത കാലത്തും അവരോട് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജീരകവെള്ളമോ 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന കാട്ടിൽ നേരത്തെ പോയി ഡോക്ടർ കാണുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻ ഡെലിവറിയും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും ഒക്കെ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് അത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരിലും കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം കൂടിയാണ് പുറത്തു പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഭീകരമായിട്ടൊരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ലേഡിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ മുളിയോട്ടുന്ന ആ ഏജിലുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അവർക്കൊരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പേഷ്യൻസിനോട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോയി നടക്കുക പറ്റുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അവർ പാർക്ക് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നടക്കാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാനത്തുള്ള പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ജോലിക്കൊന്നും പോകാത്ത സ്ത്രീകൾക്കാകുമ്പോൾ പുറത്തു പോയി അതൊരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കും ക്കാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു വേ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലോ പേരൻസ് ആണെങ്കിലോ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവരോട് പറയാം ഇതൊരു നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് ആ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തു പോയി ചെയ്യുന്ന അതേ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നടക്കാൻ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ആ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയോ വീട്ടിൻ്റെ ആ കമ്പൗണ്ട് വോളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കാൻ പറയും ചെറിയ എക്സസൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എട്ടാം മാസം ഒമ്പതാം മാസം ഒക്കെ ആയ പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അവർക്ക് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കണം പിന്നെ അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മ്യൂസിക് കേൾക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ടി വിയിൽ ഏത് കാലത്തും ഈ കോവിഡ് ന്യൂസ് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടോ ഒരു നല്ലൊരു സിനിമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറയും അവരുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വന്നതിന് ഈ ഒരു തിരക്കുള്ള സമയത്ത് പോലും വന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വീണ ചൂടാമണി സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നാളെ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം